പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ നമസ്കാരം ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡിസംബർ പതിമൂന്ന് ലേറ്റസ്റ്റ് കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായി ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് പീപ്പിൾ പ്രിൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ രാജകുമാരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്നാൽ ഇനി മുതൽ രാജസ്ഥാന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്ന വ്യക്തിയാണ് ദിയാകുമാരി രാജസ്ഥാന്റെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ രാജകുമാരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ദിയാകുമാരി രാജസ്ഥാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ദിയാകുമാരി മറ്റൊന്ന് പ്രേംചന്ദ് ബൈർവ മുൻ ജയ്പൂർ രാജകുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്ന ദിയാകുമാരി എം പി ആയിരുന്നു എന്നാൽ രാജസ്ഥാനിലെ നിയമസഭാ ഇലക്ഷനിലെ ഈ പ്രാവശ്യം മത്സരിക്കുകയും വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെ രാജകുമാരിയാണ് ദിയാകുമാരി രാജസ്ഥാനിലെ വിദ്യാധർ നഗർ നിന്നാണ് വിജയിച്ചത് എം എൽ എ ആയിട്ടുള്ള പ്രേംചന്ദ് ബൈർവ ഇദ്ദേഹം രാജസ്ഥാനിലെ ഡുഡു നിയമസഭയിൽ നിന്നാണ് വിജയിച്ചത് രാജസ്ഥാന്റെ പുതിയ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് ദിയാകുമാരി മറ്റൊന്ന് പ്രേംചന്ദ് ബൈർവ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയും തോറും അത് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ ജെഡിസ് കണ്ട ഫോസിന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് രാജസ്ഥാന്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ആരാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ബച്ചൻ ലാൽ ശർമ്മ ഈ അടുത്തായിരുന്നു അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇലക്ഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത് മിസോറാം തെലങ്കാന മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഇതിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സീറ്റ് ഉള്ള രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാന്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ബജൻ ലാൽ ശർമ്മ ആദ്യമായിട്ട് എം എൽ എ ആവുകയും മുഖ്യമന്ത്രി ആകാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് ബജൻ ലാൽ ശർമ്മ ബി ജെ പി ആണ് രാജസ്ഥാനിൽ വിജയിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഖേലോ ഇന്ത്യ പാര ഗെയിംസിൽ ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ഗാന്ധിനഗർ സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ട്രെയിനിയുടെ പേര് രാജേഷ് ഗാന്ധിനഗറിലെ സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ സായിൽ ട്രെയിനിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജേഷ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഖേലോ ഇന്ത്യയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുകയും ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററിലെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കി തമിഴ്നാട്ടിലെ മിക്കോറം പത്രങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് ഈ ഒരു വിജയം ടി സിക്സ്റ്റി ഫോർ കാറ്റഗറിയിലാണ് രാജേഷ് വിജയിച്ചത് ഖേലോ ഇന്ത്യ പാര ഗെയിംസ് ഇപ്പോൾ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഖേലോ ഇന്ത്യ പാര ഗെയിംസ് ആണ് ഏതാണ്ട് പത്ത് മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ സിറിഞ്ച് പൊട്ടുകയും അതിന്റെ വിഷം കാലിൽ പടരുകയും പത്താമത്തെ മാസത്തിൽ തന്നെ കാല് മുറിച്ചു കളയേണ്ടി വരികയും ചെയ്തിട്ടുള്ള പാര ഗെയിംസിന്റെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും വിജയം കണ്ടപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ പ്രചോദനം വരികയും ഇന്നിപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു പ്രചോദനമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ബ്ലേഡ് റണ്ണർ ആയിട്ടുള്ള രാജേഷ് ഖേലോ ഇന്ത്യ പാര ഗെയിംസിൽ ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററിൽ സ്വർണം കരസ്ഥമാക്കി ഒപ്പം ലോങ് ജമ്പിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിന് രാജ്യസഭയിൽ പാസ്സാക്കിയ പുതിയ ബിൽ അനുസരിച്ച് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ പരമാവധി കാലാവധി എത്രയാണ് ആറു വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി രാജ്യസഭയിൽ ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കി അതായത് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി ആറു വർഷമാക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം നൽകാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ഏതാണ് ആദ്യം വരുന്നത് അതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് റിട്ടയർമെന്റ് ഇത് രാജ്യസഭയിൽ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ ബിൽ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിയമത്തിന് പകരമാണ് ഈ ഒരു ബിൽ ഇതുവരെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു പാനൽ ആണ് ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒപ്പം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ബില്ല് പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള പാനൽ അസാധുവാകും പുതിയ പാനൽ പ്രകാരം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുകയില്ല പകരം ഒരു ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുള്ളൂ ഈ ഒരു പാനലിൽ ഉണ്ടാവുക സിയാച്ചിൻ ഹിമാനിയിലെ പ്രവർത്തന തസ്തയിലേക്ക് വിന്യസിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ വനിതാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആരാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ഫാത്തിമ വസീം സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസറിലെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ പോസ്റ്റിലേക്ക് വിന്യസിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ വുമൻ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആണ് ക്യാപ്റ്റൻ ഫാത്തിമ വസീം ഏതാണ്ട് പതിനയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അടി ഉയരത്തിലുള്ള സിയാച്ചിലെ ഓപ്പറേഷൻ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ഫാത്തിമ വസീം ജോയിൻ ചെയ്തതിനു വേണ്ടി തയ്യ
ഏതാണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എഴുപത്തിനാല് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണക്രമം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അവസ്ഥയിലല്ല അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ വരുമാനം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള നല്ല ഭക്ഷണം അത് ഏതാണ്ട് എഴുപത്തിനാല് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകളും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രാപ്തി ഇല്ല എന്നതാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ഈ കണക്ക് പ്രകാരം പാകിസ്ഥാനിൽ ആണെങ്കിൽ എൺപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനവും ബംഗ്ലാദേശിൽ അറുപത്താറ് പോയിന്റ് ഒരു ശതമാനവുമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇന്ത്യയുടെ കണക്ക് എഴുപത്തിയാറ് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനമായിരുന്നു മാലിയിൽ എത്ര വർഷത്തെ സേനാ വിന്യസത്തിന് ശേഷം യു എൻ ദൗത്യം മാലിയിലെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചു പത്ത് വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ മാലിയിലെ സമാധാന ദൗത്യം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പത്ത് വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഏപ്രിലാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ മാലിയിൽ എം ഐ എൻ യു എസ് എം എ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഘടന വിന്യസിച്ചത് അതായത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ മൾട്ടി ഡൈമെൻഷണൽ ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മിഷൻ ഇൻ മാലി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഏപ്രിലാണ് സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് വർഷമായപ്പോഴേക്കും യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ മാലിയിലെ ഓപ്പറേഷൻ നിർത്തലാക്കുകയാണ് ഇത് മാലി ഗവൺമെന്റിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് മാലിയിലെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ നിർത്തലാക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാലയളവിൽ ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി നാല് സമാധാന സേനാംഗങ്ങളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് ലബനൻ കഴിഞ്ഞാൽ യു എന്നിന്റെ ഏറ്റവും അപകടകരമായിട്ടുള്ള സമാധാന പരിപാലന ദൗത്യമായിരുന്നു മാലിയിൽ പോളണ്ടിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ആരാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഡൊണാൾഡ് ഡസ്ക് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോളണ്ടിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എലക്ഷൻ പ്രകാരം ഡൊണാൾഡ് ഡസ്ക് ആണ് പോളണ്ടിന്റെ പുതിയ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഡൊണാൾഡ് ഡസ്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് പോളണ്ട് ഒരു മധ്യ യൂറോപ്യൻ രാജ്യമാണ് പോളണ്ടിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് വാർസോ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ സമ്മറി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിന് ആതിഥ്യത്വം വഹിക്കുന്ന രാജ്യം ഏത് ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്നിലെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിന് ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്ന രാജ്യം ഇത് ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശുമാണ് ഇന്നലത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ടി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ടി ട്വന്റി അല്ല ഇത് ട്വന്റി തേർട്ടി വൺ ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പിന്റെ ആദ്യത്തും വഹിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും ജഡിസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ ഇന്നലത്തെ ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ജഡിസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ ആശംസകൾ രാജസ്ഥാന്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ആരാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഭജൻ ലാൽ ശർമ്മ രാജസ്ഥാന്റെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ രാജകുമാരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ദിയാകുമാരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഖേലോ ഇന്ത്യ പാര ഗെയിംസിൽ ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ഗാന്ധിനഗർ സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ട്രെയിനിയുടെ പേര് രാജേഷ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിന് രാജ്യസഭയിൽ പാസാക്കിയ പുതിയ ബിൽ അനുസരിച്ച് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ പരമാവധി കാലാവധി എത്രയാണ് ആറു വർഷം സിയാച്ചിൻ ഹിമാനിയിലെ പ്രവർത്തന തസ്തിയിലേക്ക് വിന്യസിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ വനിതാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആരാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ഫാത്തിമ വസീം യു എൻ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ഇന്ത്യക്കാരുടെ ശതമാനം എത്രയാണ് എഴുപത്തിനാല് ശതമാനം കൂടുതൽ മാലിയിൽ എത്ര വർഷത്തെ സേന വിന്യസത്തിന് ശേഷം യു എൻ ദൗത്യം മാലിയിലെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചു പത്ത് വർഷം പോളണ്ടിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ആരാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഡൊണാൾഡ് ഡസ്ക് ഇന്ന് ഡിസംബർ പതിമൂന്ന് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് വാസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വെൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് വാസ് ഫോംഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയാറിൽ കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായപ്പോൾ ആകെയുള്ള ജില്ലകളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നാളത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഉണ്ടായിരിക്കും വിജയിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് എപ